দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি প্রতিবেদনে আজকে আমরা চলে এসেছি নরসিংদের শিবপুরে দর্শক বিগত একটি পর্বে দেখিয়েছিলাম মাসুম ভাইয়ের বাজরিগার পাখি পালনের সফলতার গল্প বিদেশি বাজরিগার পাখি নিয়ে খামার করে বেশ একটি ভালো অবস্থায় আছেন তো তিনি বাজরিগারের পাশাপাশি একটি দেশি রাতের কবুতরের খামার করে তুলেছেন পড়াশোনা করেন পড়াশোনার পাশাপাশি বাজরিগার পাখি এবং কবুতরের পালন করে থাকেন তিনি আর্থিকভাবে অনেক স্বাবলম্বী হয়েছেন এই পাখি এবং কবুতর পালন করে তো আপনাদের মাঝে আজকে তুলে ধরবো একজন তরুণ উদ্যোগ তার কবুতর পালনের সফলতার গল্প আশা করি আমাদের পূর্ব ভিডিওটি দেখবেন আর পুরো সময় ধরে থাকবো আমি আশা বলেছিলাম দর্শক বিগত একটি পর্বে দেখিয়েছিলাম মাসুম ভাইয়ের বাজিগার পাখি পালনের সফলতার গল্প তো বাজিগার পাখির পাশাপাশি তিনি একটি কবুতরের খামার পরিচালনা করেন তো কথা বলি ভাইয়ের সাথে তিনি এই কবুতর খামারটি কীভাবে পরিচালনা করেন এবং কোন মজাদের কবুতর রয়েছে তার খামার ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি তো বাজরিগার পাখি পালন করে বেশ সফলতা অর্জন করেছেন জি জি তো বাজরিগারের পাশাপাশি কবুতরটা কতদিন হলো বাজরিগারের পাশাপাশি আসলে কবুতরটা বলতে গেলে আমাদের দাদা পালতো তারপরে বাবা পালতো এখন মনে করেন যে মাঝখান দিয়ে গ্যাপ গেছিল তখন আবার আমাদের শখ হয় যে কবুতরটা পালন করি তো আবার শুরু করলাম কবুতরটা তখন দেখলাম যে আসলে কবুতরটা ভালো ভালো লাভজনক দেশি কবুতর আকাশে উড়ে ভালো লাগে সেই জন্য আসলে ভালোভাবে করতে চাইছি আর কি এই জন্য কিছু কবুতর বাড়াইছি কবুতর রয়েছে আমার কাছে আছে দেশি কবুতর আছে গিরিবাস কবুতর আছে আছে সোহাচন্দন তারপর আছে বোম্বাই তারপর সিরাজি আছে এইগুলি আর কি মানে মূলত দেশি কবুতর হ্যাঁ দেশি কবুতর গুলো আছে একশো প্লাস জোড়া জি জি বাচ্চা পাচ্ছেন কত করে বাচ্চা পাচ্ছি পঞ্চাশ থেকে ষাট জোড়া মাসে পঞ্চাশ থেকে ষাট জোড়া ষাট জোড়া বাচ্চা কিন্তু ভালো পাচ্ছি জি জি খাবার দিই সকালে তারপরে বারোটার দিকে আরেকবার খাবার দেয় তিনটার দিকে আরেকবার আবার বিকাল দিক দিয়ে খাবার দিলে হয় তিন থেকে চারবার খাবার দিলেই হয় আচ্ছা কি কি ধরনের খাবার দিচ্ছেন খাবার দিচ্ছে গম ফিট তারপরে দিচ্ছি ধান সরিষা চিনা তারপরে দিচ্ছি গাছের বিচি এইগুলি আর কি মূলত আপনার এই যে আমরা যে জমির মধ্যে জি 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 তো ছাড়া অবস্থায় কবুতর পালনটা কতটুকু লাভজনক ছাড়া অবস্থায় লাভজনক বেশি কারণ কবুতর তো বাইরে থেকে খাবারটা খেয়ে আসতে পারে এই জন্য আমাদের খাবারটা একটু কম লাগে সেই জন্য একটু ভালো লাভজনক আচ্ছা আর রোগটাও কিন্তু কম হয়ে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ দেশি কবুতরের ক্ষেত্রে রোগটাও কম হয় আমি আজকে পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো রোগ পাই নাই কারণ কবুতর এবং পাখিকে প্রতিদিন সকাল বেলা এক ঘন্টা সময় দিলে যথেষ্ট তারপর আবার বাসায় মানুষ আছে তারা করে যেমন আব্বা আছে আম্মা আছে ওরা করতে পারে খাবার দেয় আর রাত্রে এসে শুধু আমি বাজিগর পাখির একটু খাবার দিলেই চলে তেমন সময় দিতে হয় না তো এরকম সময় লাগে না যেদিকে খোলা অবস্থা রয়েছে তখন যে যার মধ্যে চলতে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা খোলা অবস্থায় পালন করলে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে হয়তো বিড়াল আক্রমণ করতে পারে বা উড়ে যে উড়ে যেতে পারে এরকম কি হয় না আমার কাছ থেকে আজকে পর্যন্ত কোনো কবুতর উড়ে যায় নাই আর সেই ক্ষেত্রে বিড়ালটা আসলে ডিস্টার্ব করে না খাবার জন্য বাচ্চা <laughs> সময় লাগে তারপরে একটু বড় হতে প্রায় দু মাসের মতো লেগে যায় তো ভালো এক জোড়া কবুতর ছয় জোড়ার মতো বাচ্চা দিতে পারে প্রত্যেক 
প্রত্যেক বছরে 6 জোড়ার মতো বাচ্চা দিতে পারে 6 জোড়ার মতো জি জি এর মধ্যে কিন্তু কোয়ালিটির প্রয়োজন হয় না না কোয়ালিটির প্রয়োজন হয় না এটা তো খাওয়ার জন্য নিয়ে যায় হ্যাঁ 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 আচ্ছা তো কবুতরের কতটুকু ভালোবাসেন আমাদের কি একটু বলেন কবুতরকে ভালোবাসি যেহেতু যেই সময় দেখি যে মনটা খারাপ কবুতরের কাছে আসলে যখন কবুতরগুলো পাশে আসে খাবারের জন্য হাতে এসে বসে মাথায় বসে তখন খুব ভালো লাগে মন ভালো হয়ে যায় আচ্ছা আপনার মতে কিন্তু অসংখ্য কবুতর প্রেমী রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে জি জি তাদের উদ্দেশ্যে কি বলা আছে আপনার তাদের উদ্দেশ্যে শুধু এইটুকুই বলবো যে যারা কবুতর পালতেছে তারা অবশ্যই কবুতরকে ভালোবাসে এবং ভালোবাসবে যারা আসলে কবুতর পালে তারা আসলে নেশা থেকে দূরে থাকে কারণ আমাদের বাংলাদেশে এখন প্রায় সব জায়গায় নেশাটা বেশি চলতেছে যারা কবুতর পালে আমি মনে করি তারা নেশা করবে না কবুতরের নেশাটা মনে করেন যে মানে অন্যান্য নেশা থেকে অনেক বেশি খারাপ নেশা থেকে কবুতরের নেশাটা অনেক বেশি সেই জন্য যারা কবুতর পালন করবে তাদের অন্য কোনো নেশা আসবে না আচ্ছা যাক এই বিষয়টা অনেক ভালো লাগলো অনেকে বলে থাকে যে কবুতরের নেশাটা থেকে অনেক বেশি হ্যাঁ 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 আচ্ছা আচ্ছা তো এই কবুতর ফার্ম নিয়ে কি ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম আমরা কিন্তু সবার এই ভবিষ্যৎ প্রোগ্রামটা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে কবুতর আসলে আমি দেখতেছি কবুতর এবং আমার পাখি পাশাপাশি যে দুইটাই লাভজনক সেই জন্য আমি চাচ্ছিলাম একদম ভালোভাবে আর বড় করে খামারি করে আমি অবশ্যই ইনশাল্লাহ যে আমি করার চেষ্টা করতেছি আমি বড় করে কবুতর এবং পাখি আর বড় করব তাহলে কবুতর পালন করে ভালো একটা অবস্থার মধ্যে আছে জি 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 তো যারা কবুতর পালন করছে তারাও তো এরকম স্বাবলম্বী হতে পারবে কিনা আপনার কি মনে হয় হ্যাঁ অবশ্যই হতে পারে কিন্তু অবশ্যই কবুতরের প্রতি ভালোবাসাটা থাকতে হবে ভালোবাসাটা কিন্তু কখনো কোনো কিছুই হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ সব কিছুর প্রতি ভালোবাসা রাখতে হয় আচ্ছা তো অসম্ভব সঙ্গে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আমরা চাপ্র কবুতর খাবার নিয়ে আপনারা দূরে গিয়ে যান ধন্যবাদ আচ্ছা ধন্য